আসসালামু আলাইকুম ছাদ বাগানের নতুন একটি এপিসোড আপনাদেরকে স্বাগতম তো গত দুই তিন দিন ধরে আমি ধারাবাহিকভাবে ভিডিও আপলোড দিতেছিলাম হচ্ছে আম গাছের আম গাছ নিয়ে তো আজকের ভিডিওটা তাদের জন্য যাদের আম গাছে এখনও মুকুল হয়নি বা মুকুল আসেনি তো আমার এই গাছটা দেখতেছেন এখনও মুকুল মুকুল এখনও আসেনি তো যদি আপনার গাছে মুকুল এখনও না আসে তাহলে কি করবেন যদিও আমার এই গাছটা বারো মাসি আম গাছ এখানে যদি আমি একটু উপরের দিকে দেখাই তো এখানে দু একটা আম অলরেডি আছে তো আমি যে কাজটা করব এই আমগুলোকে আমি ছিঁড়ে ফেলবো আর যেহেতু আমার এই গাছে এখনও নতুন করে মুকুল আসেনি তো নতুন মুকুল আসার জন্য কি কি করতে হবে এটাই আজকে আমি করব তো অবশ্যই পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকুন আর স্কিপ না করে অবশ্যই দেখতে থাকুন যে কীভাবে কি করতেছি বা কি করলে মুকুল আসবে যদি আপনার ছাদ বাগানের আম গাছ এখনও মুকুল না এসে থাকে তাহলে প্রথম যে কাজটা করবেন সেটা হচ্ছে ডালগুলোকে ছাটাই করতে হবে তো এখানে দেখতেছেন আমি ডালগুলো কেটে দিচ্ছি তো কিছু কিছু পরিমাণে ডাল কেটে দিতে হবে এখান থেকে একটা কাটলাম আমি তো প্রথমেই গাছের কিছুটা ডাল ছাটাই করতে হবে আর আগের ভিডিওতে আমি বলেছি যে পোকার আক্রমণে কিন্তু গাছে আপনার গাছে কিন্তু আম ধরবে না তো ওইটা ওইটা আলাদা একটা ভিডিও তো আজকের ভিডিওটা হচ্ছে যদি আম গাছে মুকুল না সেটার ব্যাপারে তো প্রথমে কি করতে হবে গাছ থেকে কিছু পরিমাণে ডাল ছাটাই করে দিতে হবে তো আপনারাও যে ডালগুলো আছে ডাল থেকে কিছু পরিমাণে ডাল ছাটাই করে দেবেন আর ছাটাই করার পরে যে কাজটা করবেন সেটা হচ্ছে গাছে যে সারটা ব্যবহার করবেন সেটা হচ্ছে পটাশ জাতীয় সার ব্যবহার করতে হবে আর পটাশ জাতীয় সার ব্যবহার করলে কিন্তু দ্রুত সময়ের ভিতর আপনার গাছে মুকুল চলে আসবে তো মোটামুটি গাছের ডালগুলো ছেটে দিতে হবে তো আমি ডালগুলোকে ছেটে দেওয়ার পরে যে কাজটা করবেন সেটা হচ্ছে বাজারে অনেক ধরনের কীটনাশক পাওয়া যায় কীটনাশক স্প্রে করে দিতে পারেন আপনার গাছে অথবা নিরাপদ কীটনাশক হিসেবে নিম কীটনাশক ব্যবহার করতে পারেন যেন আপনার গাছে কোনো রকমের পোকা আক্রমণ করতে না পারে আমি আমার আগের ভিডিওতে এটার ব্যাপারে আলোচনা করেছিলাম ওটার লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব কি কীটনাশক ব্যবহার করবেন আর যদি কীটনাশক ব্যবহার করতে না চান সেই ক্ষেত্রে যেটা করবেন যে পানি স্প্রে করে দিতে হবে পানি যদি স্প্রে করে দেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার গাছে কিন্তু পোকা মাকড় আক্রমণ করতে পারবে না আর যেই ছত্রাগুলো আছে এগুলো ধুয়ে যাবে তো আমার গাছে এতক্ষণ ধরে লক্ষ্য করেছেন যে প্রচুর পরিমাণের কিন্তু যে ধুলোবালি বা ময়লা গাছ যেহেতু মাত্রই শীতকাল যাচ্ছে এমন একটা অবস্থা তো এর জন্য কিন্তু প্রচুর ধুলোবালি কিন্তু গাছের পাতায় দেখা যাচ্ছে তো এগুলোকে ধুয়ে দিতে হবে পানির মাধ্যমে ধুয়ে দিলেই হবে তো এই ভিডিওটা কিন্তু আমি আপডেট সহকারে দিচ্ছি না কারণ আপডেট দিতে দিতে দেখা যাবে যে আমের সিজন শেষ হয়ে যাবে তখন কিন্তু গাছের ডাল ছেড়ে দিলে কিন্তু আর কোনো লাভ হবে না আর আরও একটি ইনফরমেশন দিয়ে রাখি আপনাদের যদি চারা গাছে এই কাজটা করেন তাহলে কিন্তু হবে না যদি চারা গাছ ধরেন আপনার ছয় মাস বা এক বছর বয়স হয়েছে এটাকে আপনি ছেটে দিচ্ছেন বাট ওই গাছে আম ধরছে না তখন কিন্তু আমাকে দোষারোপ করলে হবে না কারণ চারা গাছে কিন্তু আম ধরতে একটু সময় লাগে আমি বোঝাতে চাচ্ছি যেই গাছে আগে আম ধরেছিল আগের বছর আম ধরেছিল ওই সমস্ত গাছে এটা অ্যাপ্লাই করলে খুব দ্রুত সময়ের ভিতর আম ধরে যাবে তো এখন আমি পানি স্প্রে করে দিচ্ছি তো আমি আমার এই আম গাছের ডালগুলো ছেটে দিয়েছি আর এখন যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে এরকম একটা স্প্রে মেশিন বাজারে কিনতে পাওয়া যায় দশ থেকে বিশ টাকার ভিতর তো এগুলো দিয়ে প্রত্যেক দিন যদি স্প্রে করে এই গাছটাকে ধুয়ে দেন তাহলে দেখবেন যে এটাতে কিন্তু কোনো পোকা আর বাসা বাঁধতে পারবে না বা কোনো ছত্রাক কিন্তু আপনার গাছকে নষ্ট করতে পারবে না তো এভাবে যদি স্প্রে করে দেন দেখবেন যে এক থেকে দুই সপ্তাহের ভিতর আপনার গাছে যেই মুকুল আম গাছে যেই মুকুল সেটা কিন্তু চলে আসবে আর এটা কিন্তু প্রমাণিত গত বছর ঠিক একই পদ্ধতিতে আমার এই গাছে মুকুল এসেছিল তো আপনাদের কাছে যদি এখনও মুকুল না এসে থাকে তাহলে কিন্তু এই এভাবে করতে পারেন আর যেটা বলতেছিলাম যে যেই সার ব্যবহার করবেন যদি আপনাদের কাছে পটাশ জাতীয় সার না থাকে তাহলে কিন্তু গোবর সার ব্যবহার করতে পারেন পচা গোবর যেটা সেটা কিন্তু ব্যবহার করতে পারেন তো এই ছিল আজকের ভিডিও ভিডিওটা দেখার জন্য ধন্যবাদ দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে আর সেকেন্ড পার্টে আমি এটার আপডেট অবশ্যই আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব বা আপডেট দিয়ে দিব তো গাছটাকে চিনে রাখুন এটা হচ্ছে আমার যে সে কাঙ্ক্ষিত আম গাছ তো এই যে এই আমটা ছেঁড়া হয়নি এখনও এটা আমি ছিঁড়ে দিচ্ছি আপনাদের সামনেই যেহেতু এটা আমার বারো মাসি আম গাছ তো এটাতে বারো মাসি কম বেশি আম থাকে কিন্তু এখন হচ্ছে আমের সিজন তো এটাকে আমি এখন ধুয়ে দিব আর পরবর্তী ভিডিওতে এটার আপডেট দিয়ে দিব তো ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটা দেখার জন্য 
আল্লাহ হাফেজ